stop suffering. வணக்கம் பிரிய மாணவர்களே இது உங்கள் கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் நிகழ்ச்சி யூனிவர்சல் ஆலயத்திலிருந்து பலவிதமான தடைகள் பலவிதமான போராட்டங்கள் நீங்கள் யார் உங்கள் வாழ்க்கையில சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ விசேஷமாய் உங்களை சுற்றிலும் பல பொறாமையினால் நீங்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கலாம் பலவிதமான எதிர்ப்புகளை நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில பல வழிகளில் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம் அன்பர்களை கவலைப்படாதீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு காண்பிக்கும்படி ஆதாரபூர்வமாய் உங்களுடைய கவலைகள் நிறுத்தப்பட முடியும் உங்கள் வாழ்க்கை மாற வழி உண்டு நண்பர்களே நீங்கள் யார் முதல் தடவையா இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்க நேரிட்டதோ யாராவது உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பியிருக்கலாம் இன்னொருவரோடு சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு டிவைஸ் வழியாய் அல்லது ஜாய் டிவி தொலைக்காட்சி வழியாய் ஜாய் டிவியில அல்லது பேஸ்புக்ல யூடியூப் வழியாய் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய கஷ்டங்கள் உங்களுடைய கவலைகள் நிச்சயமாய் நிறுத்தப்பட முடியும் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கம் முதல் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதி வரை நண்பர்கள் எங்களோடு ஒன்றிணைந்திருக்கு நீங்கள் பெறப்போகிற ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கேட்க போகிற இந்த சாட்சி உங்கள் வாழ்க்கை முன்னோக்கி செல்ல அடுத்தது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்பதற்கு தேவன் உங்களுக்கான வழிகாட்டுதலை கொடுக்கும்படியான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டுமானால் யாரெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ உங்களோடு கூட அந்த இடத்திலே விசுவாசத்தினால் நான் இருக்கிறேன் நீங்க உறுதியா நம்பலாம் நீங்கள் தனியே இல்லை நண்பர்கள் விசுவாசத்தினால் தேவன் தாமை இந்த வார்த்தையின் மூலமாய் அந்த இடத்துல உங்களோடு கூட இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கை சூழ்நிலையை மாற்றும்படி நிச்சயமாக அன்பர்களை இந்த நேரம் முதலாவது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கத்திலே நான் ஒரு சாட்சி நீங்கள் பார்க்கும்படியாக விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்பாய் இந்த வசனம் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சங்கீதம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே இந்த வசனம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியையை அறிவிக்கிறது ஆகாய விரிவு அவர் கரங்களுடைய கிரியையை அறிவிக்கிறது வானம் தேவனுடைய மகிமையை காண்பிக்கிறது ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியைகளை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர் தம் சொந்த கையினாலே படைத்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை அவர் சொந்த கையினால படைத்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை ஏன் உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய மகிமைக்கு சாட்சியா இருக்கிறதா நீங்க யார் ஆண்டவரை விசுவாசிப்பதாய் சொல்லுகிறீர்களோ ஆண்டவரை நீங்க யார் ஏற்றுக்கொள்வதாய் சொல்லுகிறீர்களோ உங்க வாழ்க்கையை கவனிக்கும் போது உங்க வாழ்க்கையை பார்க்கும் போது உங்க வாழ்க்கை யாரை அடையாளப்படுத்துகிறது உங்க வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது தேவனுக்கு சாட்சியான ஒரு வாழ்க்கை நீங்க வாழ்வதா பாக்குறீங்களா உங்களுடைய பொருளாதாரத்தினுடைய சூழ்நிலையை எடுத்துக்கொள்ளும் போது உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற சூழ்நிலையை வைத்து பார்க்கும் போது நீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையில இருக்கிறீங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பாத்தியத்துல இருக்கிறீங்க அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கிறாங்க உங்க திருமண வாழ்க்கை அல்லது நீங்க உங்களுடைய ஆவைக்குரிய வாழ்க்கையில இருக்கிற நிலை ஆகாய விரிவு தேவனுடைய மகிமையை காண்பிக்கிறது வானங்கள் அவருடைய மகத்துவத்தை காண்பிக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கை கர்த்தர் இது எல்லாவற்றையும் வார்த்தையால் படைத்தார் நண்பர்களே வார்த்தையை சொன்னார் அது உருவானது மனுஷனை மாத்திரமே அவர் தம் சொந்த கையினால படைச்சார் அவருடைய வார்த்தையால் உருவாக்கப்பட்டது அவர் கிரியைகளை வெளிப்படுத்தும் போது அவர் மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர் கையினால் படைத்த நாம் கையினால் படைக்கப்பட்ட நாம் அவர் சொந்த கையினால் படைக்கப்பட்ட நாம் எந்த அளவு ஒரு மகிமையை வெளிப்படுத்தும் இதுதான் இந்த வாரம் உங்களுக்கு முன் வைக்கிறோம் விசேஷமாய் இந்த வார்த்தை இந்த நேரம் கேட்டுக்கொண்டு நீங்கள் யோசித்தால் இது சரிதான் எப்படி என் வாழ்க்கை ஆண்டவரை நம்புறதா சொல்ற என் வாழ்க்கை எப்படி அடிமட்டமான ஒரு நிலைமையில இருக்க முடியும் தோல்விகரமான ஏமாற்றத்தினுடைய நிலைமையில எப்படி இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் யோசிப்பீர்களானால் மிக சரியாய் இந்த கேள்வி உங்களுக்குள் பரிசுத்தாவை தாமே வைக்கிறார் அதனாலே அவர் வார்த்தையின் சக்தியை நீங்கள் சோதிக்கும்படி அதுதான் ராதிகா அவங்க செய்தாங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்ட உடனே அந்த வார்த்தையின் மீது தன் விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தி அந்த வார்த்தையை சோதிக்க தொடங்கினார்கள் அந்த வார்த்தை அவங்க வாழ்க்கையில என்ன செய்தது அதேதான் இந்த நேரம் அவர் வார்த்தையை என் வாழ்க்கையில நான் பார்க்க வேண்டும் என்று யாரெல்லாம் தீர்மானிக்கிறீங்களோ அதே வார்த்தையை சோதிக்கக்கூடிய உரிமை உங்களுக்கு தேவன் கொடுக்கிறார் அதன் மூலமாய் நீங்களும் நண்பர்களே இந்த மகிமையை உங்கள் வாழ்க்கையில பார்க்க முடியும் 
அவருடைய மகிமைக்கு நீங்க சாட்சியா மாற முடியும் கர்த்தர் பட்சபாதம் இல்லாதவர் ஆண்டவர் எந்த பாரபட்சம் பார்ப்பது இல்லை எந்த தகுதி பார்ப்பது இல்லை நண்பர்களே நீங்க உங்களுக்குள்ள இந்த எதிர்ப்பை வைத்துக் கொண்டார் இந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ள எழும்புமானார் அவர் கையினால படைக்கப்பட்ட என் வாழ்க்கை எப்படி தோல்விகரமான ஒரு நிலைமையில் இருக்கலாம் இப்பொழுது இந்த சோதனை உங்களுக்கு முன் வைக்கப்படுகிறது இந்த வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் மக்களை ஒன்றிணைக்கிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையை சோதிக்கும்படி அதன் மூலமாக அந்த வார்த்தையின் சக்தி அவர்கள் வாழ்க்கையில் விளங்கும்படியா இந்த சாட்சியின் பிற்பாடு தொடர்ந்து இணைந்திருக்கலாம் கூர்ந்து இந்த சாட்சியை கவனிங்க நண்பர்களை தேவன் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் நீங்கள் அவர் மகிமையை வெளிப்படுத்தும்படி வணக்கம் என் பேர் ராதிகா நான் யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு கடந்த பதிமூணு வருஷமா வந்துட்டு இருக்கேன் என்னோட ஆலயத்துக்கு வரும்போது என்னோட வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்தது ஆலயத்துக்கு வர தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் என்னோட வாழ்க்கையில பல நிறைய சாட்சிகள் ஏற்பட்டது எல்லா சாட்சிகள் ஏற்படும் பொழுது என்னோட பண வாழ்க்கை குறித்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அழிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்தது என்னோட பண வாழ்க்கை ஒரு தரிதரக்குழி சூழ்நிலை இருந்தது நான் ஒரு மாச சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு நர்ஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த சம்பளம் வந்து பொறுத்து நான் என்னோட வீடு என்னோட குடும்பம் இது மூலியமா தான் என்னோட வாழ்க்கை அப்படியே போயிட்டு இருந்தது பண வாழ்க்கை எனக்கு போதியதா இல்ல அப்ப தேவனுடையத்தில் தீர்மானிச்சேன் ஆனா இது எனக்கு போதுமானதா தோணல இதை விட நான் அதிகமா கொடுக்கணும் எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுச்சு அப்ப நான் தேவனிடத்துல எனக்கான வழிகளை ஏற்படுத்திக்கிட்டேன் நான் வேலை செய்யக்கூடிய நேரம் தவிர்த்து மீதி நேரத்தில் ஒரு ஹோம் கேர் நர்ஸா போயிட்டு இருந்தேன் அது மூலியமா வருமானம் எனக்கு கிடைச்சது கிடைக்கும் பொழுது நான் மாசமா கொடுத்திருந்த தசம்பாகத்தை விட வார நாட்கள்ல வாரத்துல கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் தேவன் என்னை வந்து ஆசிர்வதிச்சுதான் நான் வந்து உணர ஆரம்பிச்சேன் உணரும் போது இதுவும் எனக்கு போதுமானதா பத்தாம நான் இன்னும் அதிகமா தேவனிடத்துல கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருத்தனை வைக்கும் பொழுது இப்போ நான் அந்த வேலையில முன்னோக்கி போய் என்னோட வேலை வந்து ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தது நான் எவ்வளவு கம்மி கூறிய சம்பளத்துல போயிட்டு இருந்தேன்னு அங்க இருந்து அதிக கூடிய சம்பள கூடிய இடம் மாற்றம் எனக்கு கிடைச்சது தேவன் எனக்கான இடத்தை காமிச்சாரு நான் அதுல போய் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் எப்பெல்லாம் வார நாட்கள்ல போறோம் அப்பெல்லாம் தசம பாகங்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் என்னோட பத்து சதவீதம் மட்டும் இல்லாம தேவன் இடத்துல இன்னும் அதிகமா செலுத்தினேன் செலுத்தும் போது என்னோட நான் மாற்றத்தை பா என்னோட பண வாழ்க்கையில நான் மாற்றத்தை பார்த்தேன் தேவன் இடத்துல நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நமக்கான ஆசிர்வாதங்கள் அதிகமா கிடைக்குது என்பதை நான் பார்த்தேன் பார்க்கும் பொழுது என்னோட வாழ்க்கை அப்படியே போயிட்டு இருந்த சூழ்நிலை நான் கல்யாணம் பதினாலு வருஷமா வாடகை வீட்டுல தான் இருந்தேன் இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பாரமா இருந்தது நான் தீர்மானிச்சேன் என்னோட வாடகை பணத்தை வச்சு தேவன் இடத்துல கேட்ட ஆண்டவரே இந்த பணம் வந்து இனிமேல நான் வாடகை கொடுக்க கூடாது இது எனக்கு சொந்தமான பணமா மாறணும் எனக்கான சொந்த வீடக்க கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தீர்மானிச்சேன் தீர்மானிக்கும் போது தேவன் எனக்கான ஆலோசனை கொடுத்தாரு கொடுக்கும் பொழுது நானும் என் குடும்பத்தாரும் சேர்ந்தவங்க எங்களோட பழைய வீட்டை விடிச்சுட்டு புது வீடு கட்ட தொடங்கணும் யாரோட வருமானமும் அப்போ எங்க கிட்ட இல்லை எங்க கையில இருந்ததை வச்சு நாங்கள் தொடங்கணும் தொடங்கின ஒரு ஒரு வருஷத்துல வந்து எங்களால் அந்த வீடை முடிக்க முடியல பாதியில வீடு சூழ்நிலை காரணமா நின்றுச்சு அப்ப நான் யோசிச்சேன் தேவன் தேவனை நான் எல்லா விதத்திலும் உன்னத்தன்மையாக இருந்தேன் நீங்க என்ன ஆசிர்வதிச்சீங்க ஆனாலும் எனக்கு எதுக்கு இந்த ஒரு தடை இருந்துச்சுன்றத நான் யோசிச்சேன் அப்ப நான் தேவனிடத்தை கேட்டேன் அப்போ எனக்குள்ள ஒரு யோசனை தேவனை முதல் இடத்துல வைக்காம நம்ம வேற எதையோ வச்சிருக்கோம் தெரியல ஆனா தேவனை நீங்க தான் அதை என்ன வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது எனக்கான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு அப்ப நான் விசுவாசிச்சேன் எனக்கான என்ன சொந்தமா இருந்ததோ என் வீட்டுல இருந்த அத்தனை பொருளையுமே நான் வித்தேன் வித்து அந்த பணத்தை வந்து தேவனோட பலிப்படத்தின் மேல தியாகமா வச்சேன் ஆண்டவரை இந்த சூழ்நிலை எனக்கு மாறணும் என்னோட விசுவாசம் உண்மை நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க என்னை சோதிச்சு பாக்குறவங்களுக்கு நான் ஆசிர்வாதத்தை தருவேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் உங்களை சோதிச்சு பாக்குறேன் எனக்கான ஆசிர்வாதம் எனக்கான கைப்பற்றப்படணும் நீங்க எனக்கு உதவி செய்யணும்னு என்னோட பொருத்தனையை வச்சு என்னோட தசம பாக்கத்தையும் நான் அதுல அர்ப்பணிச்சேன் வச்சு இந்த ஒரு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா என்னோட நிக்கப்பட்ட வீடு வந்து மீண்டும் தொடங்க ஆரம்பிச்சுது எனக்கான நான் வேலை வீடு கட்டும் பொழுது வேலைக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலையில வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா எனக்கு வேலை போகும்போது சொந்தமான வண்டி கிடையாது அட்டுங்களோட உதவி மூலியமா தான் நான் போவேன் ஆட்டோல போவேன் இன்னொருத்தர் கிட்ட வண்டி இருக்கான்னு கேட்டு அது மூலியமா போவேன் அப்ப அது எனக்கு ஒரு கஷ்டமா தெரிஞ்சது 
நாங்க எப்பவுமே அடுத்தவங்க கைய நம்பி இருக்க கூடாது நாங்க வணங்கக்கூடிய தேவன் உண்மை உள்ள தேவனா இருக்கும் போது எங்களோட சொந்த இதுல தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு என் வீட்டுக்காருக்கும் ஒரு வண்டி வாங்கணும் புது வண்டி வாங்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை என்னோட வீடு முழுமையா கட்டி முடிக்கப்பட்டு நானு யாரோட கடனும் இல்லாம யார்கிட்டயும் நாங்க எதிர்பார்க்காம எங்களோட சொந்த முயற்சியிலேயே இன்னைக்கு என் வீட்டுக்கான மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா பதினோரு லட்சம் ஆயிருக்கு ஆனா ரெண்டு வருஷமா நான் போராடி இந்த வீட்டை இன்னைக்கு கட்டி முடிச்சேன் தேவனுக்கு தசம பாகத்துல உண்மைத்தன்மையா இருந்ததால தேவன் என்ன சோதிச்சு பாருன்னு சொன்னதால நான் தேவனை சோதிச்சு பார்த்தா இன்னைக்கான ஆசிர்வாதத்தை தேவன் எனக்காக கொடுத்துருக்காரு இன்னைக்கு எனக்கு சொந்த வீடு இருக்கு நல்ல வேலை இருக்கு பண வாழ்க்கை ஆசிர்வாதமா இருக்கு எல்லா ஆசிர்வாதம் கொடுத்த தேவனுக்கு நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் மிக சரியா இந்த சாட்சியை என்ன கேட்டீர்களோ அதுதான் இந்த வாரம் நீங்கள் செய்யும்படி நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம் நீங்கள் எந்த நம்பிக்கையை சேர்ந்த ஒருவரா இருந்தால் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் இந்த வார்த்தை நிஜம் என்பதை புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் கண்டிப்பாய் அடுத்த சாட்சியாய் மாற முடியும் அன்பர்களே இந்த சமயம் இன்னொரு அற்புதமான வாழ்க்கை மாற்றத்தின் சாட்சி உங்களுக்கு முன் வைப்பதற்கு முன்பால் ஒரு அருமையான வீடியோ தொகுப்பை நீங்க பார்க்கும்படி நான் விரும்புகிறேன் சேஷமாய் நாளை புதன்கிழமை இரவு மன்னாவின் இரவு அதாவது தேவன் மனாந்தரத்துல ஆகாரம் இல்லாத அவருடைய மக்களுக்கு தேவ தூதர்களுடைய உணவு கொடுத்தார் அந்த உணவு தான் அவங்களை பலப்படுத்தியது நாற்பது வருட காலம் பனாந்தரத்துல வறட்சியான இடத்துல அவங்க முன்னோக்கி செல்லும்படி பல நேரம் உங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல பல குழப்பத்துல நீங்க இருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய ஒரு வார்த்தை உங்களுக்குள் செல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தை உங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் நல்ல வேதகம வகுப்பு பரிசுத்தாவினுடைய கூட்டம் மன்னாவினுடைய இந்த இரவிலே நான் உங்களை விசேஷமாய் வரவேற்கிறேன் உங்கள் யாருக்கு வறட்சியான சூழ்நிலையோ இந்த ஒரு வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய நிலைமையை மாற்றும்படியா அதை குறித்த ஒரு சிறிய தொகுப்பை நீங்க பார்க்கும்படி நான் விரும்புகிறேன் பிற்பாடு இன்னொரு அற்புதமான சாட்சி இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒளிபரப்ப போகிறோம் அன்பர்களை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நீங்கள் அடுத்த சாட்சியாய் மாறும்படியா சில நொடிகளிலேயே வெறும் இந்த உணவுகளை பார்த்தவுடனே உங்களது மிகவும் உணர்வுபூர்வமான விழிப்பான பகுதியானது மீண்டும் ஒரு தடவையாக தூண்டப்படுகிறது உங்களது விருப்பம் நாம் அப்படிதான் மனுஷன் உலகத்திலே காலடி படித்த முதல் நாள் துவங்கி எண்ணிக்கை அடங்காத நம் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளக்கூடிய அந்த இச்சையின் ஆசை மட்டுமே இருந்தது நம்முடைய ஆசைகள் எப்போதுமே நம் நன்மைக்காக செயல்படுவது இல்லை அநேக நேரங்களில் நம் ஆசைகள் நம்முடைய விருப்பத்துக்கு உணவூட்டுவதே தவிர நம்முடைய உடலுக்கு அது ஆரோக்கியமானதாக இருப்பது இல்லை ஆரோக்கியமான உணவுகள் நமக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுக்கின்றன அதனால் நம் சரீரம் முழுவதும் நன்றாக இயங்க முடியும் ஆனால் இந்த நாட்களிலே மக்கள் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை எப்போதும் விட மிக அதிகமாய் சாப்பிடுகிறார்கள் பார்க்கக்கூடிய உடலை அவர்கள் இப்படி நடத்துவார்கள் ஆனால் பார்க்க முடியாத ஆத்மாவை எப்படி நடத்துவார்கள் ஆம் நம் ஆத்மாவும் கூட உணவூட்டப்பட வேண்டும் உலகமானது மோசமான தரமுடைய உணவை கொடுக்கிறது எந்த ஒரு ஊட்டச்சத்தையும் கொடுக்காத உணவு சுவை இனிப்பா இருந்தாலும் கூட ஆற்றிகள் பொழுதுபோக்குகள் சமூக வலைதளங்கள் பெருமையான உறவு முறைகள் உணர்ச்சிகள் மேலும் உணர்ச்சிகள் பொய்யான ஆகாரத்தால் நம் ஆத்மாவை உணவூட்டிக் கொள்ளும் வரை எந்த ஒரு ஊட்டச்சத்து இல்லாமையினால் நம்மை நிரப்பிக் கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு மாயைக்கு நாம் வந்து விடுவோம் மிகவும் பாதிப்படைந்த ஒரு ஆத்மாவானது தொடர்ந்து பட்டினியில் கிடக்கிறது அதற்கு பலத்தை கொடுக்க ஜீவனை கொடுக்க எதற்காயும் பரிதவிப்பாய் காத்திருக்கிறது அதன் விளைவு நான் தினமும் பார்ப்பது மன அழுத்தம் பதற்றம் வெறுமை தன்மை சமாதானமே இல்லை அப்படியான உண்மையில் எது நம்ம ஆத்மாவிற்கான ஊட்டச்சத்தாக முடியும் எந்த உணவானதற்கு தேவையான எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களையும் தர முடியும் மனாந்தரத்திலே அவருடைய ஜனங்களை விடுதலை ஆக்கின பிற்பாடு தேவன் மன்னாவினால் அவர்களை பலப்படுத்தினார் வானத்தின் அப்பம் எல்லா ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த முழுமையான ஒரு உணவு நாற்பது வருட காலம் இஸ்ரோவேலர் பலமான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ் அவர்களை உந்தியது 
மன்னாவானது உன்னதமானவருடைய வார்த்தை அடையாளமாக இருக்கிறது தேவனின் மெய்யான ஆகாரம் தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரமே உண்மையில் நம் ஆத்மாவுக்கு தேவையான எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களை உள்ளடக்கியது எந்த உணவும் ஆத்மாவை பட்டினையில் கிடத்தும் இந்த மன்னாவானது ஒவ்வொரு நாளும் கொள்ளப்பட வேண்டும் வல்லமையானதாய் செயல்படக்கூடியதா இருக்க நம் ஆத்மாவால் முற்றிலுமாய் கவனிக்கப்பட வேண்டும் பலமா இருக்க தொடர்ந்து வார்த்தையை கேட்பது மாத்திரம் போதுமானதல்ல நீங்கள் பெறுகிற மண்ணாவை வைத்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்பதுதான் அது உங்களுக்கு என்ன செய்யும் என்பதனுடைய பலனா இருக்கிறது இப்போது உங்க வீட்டு ஒரு மூலையில இருந்து தூசை சேர்த்து கொண்டிருக்கலாம் அல்லது உங்கள் சிந்தைக்குள் உள்ளத்துக்குள் இருந்து ஆத்மாவை நிரப்பி கொண்டிருக்கலாம் இயேசுவை சோதித்த போது பிசாச தேவனுடைய வார்த்தையை பயன்படுத்தினான் நம்மில் எவரை விட அவனுக்கு வார்த்தை அதிகமாய் தெரியும் இந்த அறிவு அவனை மாற்றவில்லை அவன் இன்னும் பிசாசு தான் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த வார்த்தைக்கு அவன் கீழ்ப்படிவதில்லை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கேட்ட வார்த்தை வைத்து நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு உங்கள் ஆத்மாவிற்கான விருந்தானது உங்களுக்காய் படைக்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டது உங்களுக்கு இன்னும் வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் சீக்கிரத்தில் இந்த உலகத்தின் மீதான பசியானது வரும் ஒருவராலும் திருப்தியாக்கப்படாத பசி இதோ நான் தேசத்தின் மேல் பஞ்சத்தை அனுப்பும் நாட்கள் வரும் ஆகார குறைவினால் உண்டாகிய பஞ்சம் அல்ல ஜல குறைவினால் உண்டாகிய தாகமும் அல்ல கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்க கிடைக்காத பஞ்சத்தை அனுப்புவேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார் அப்போது அவர்கள் வசனத்தை தேடி ஒரு சமுத்திரம் தொடங்கி மறு சமுத்திரம் மட்டும் மடதிசை தொடங்கி தீர்திசை மட்டும் அலைந்து திரிந்து அதை கண்டடையாமல் போவார்கள் ஆமோஸ் எட்டு பதினொன்னு பன்னெண்டு மீண்டும் நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நண்பர்கள் இதுதான் நாளை இரவு யூனிவர்சல் ஆலயம் எல்லா இடத்திலும் நடைபெற போகிறது இங்க தமிழ்நாட்டின் எந்த பகுதியை சேர்ந்தவராக இருந்தால் சென்னையை சேர்ந்தவராக இருந்தால் இந்தியாவினுடைய எந்த மாநிலத்திலிருந்து நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருந்தால் அல்லது நீங்கள் மும்பை ஹைதராபாத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தால் மலேசியாவிலே கூட கோலாலம்பூரிலே நம்முடைய யூனிவர்சல் ஆலயம் ஆர்ந்திருக்கிறது நீங்கள் எந்த இடத்திலிருந்து நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு உடனே ஒரு ஆலோசனை தேவை ஜப உதவி தேவையானால் நீங்கள் கீழே உள்ள இந்த எண்களிலே உடனடியாய் தொடர்பு கொள்ளலாம் வாட்ஸ்அப் வழியாய் அல்லது லைவ் சாட்டிலே உங்களுடைய விண்ணப்பத்தை உங்களுடைய சாட்சிகளை கூட நீங்கள் பதிவிடலாம் ஒரு ஊழியக்காரர் தயாரா இருப்பார் உங்களுக்கான ஆலோசனை கொடுக்க உங்களுக்கான வழிகாட்டுதலை கொடுக்க ஏன் உங்களுக்காக ஜிவிக்கும்படி தேவன் தாமே இந்த சமயம் அவர் உதவின் கரத்தை உங்களுக்காய் வெளிப்படுத்தும்படி நண்பர்களே கவனி நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதியில் இருக்கிறோம் நான் சொன்னதை போல ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை மாற்றத்தின் சாட்சி நான் உங்களுக்கு சொல்வதாய் சொன்னேன் அதுதான் இந்த நேரம் நீங்கள் கேட்டு போகிற இந்த வல்லமையான சாட்சி நண்பர்கள் நன்றாய் கவனி தேவன் உங்களுடைய சூழ்நிலை அறிவார் உண்மையில நீங்க படுகிற இந்த கஷ்டம் நீங்க கடந்து போகிற இந்த நிலைமை கர்த்தரால் ஏற்பட்டது அல்ல பல நேரத்தில் மக்கள் தான் கடந்து போகிற நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் அல்லது போராட்டமான சூழ்நிலைகள் தேவனுடைய சோதனை அப்படின்னு நினைக்கிறார் உண்மையில் அது இல்லை தெரிந்தோ தெரியாமலோ நீங்கள் செய்த செயல் நீங்கள் எடுத்த சில தீர்மானங்கள் நீங்கள் எடுத்த சில முடிவுகள் அல்லது நீங்கள் எடுக்காத சில தீர்மானங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய இந்த நிலைக்கு காரணமா இருக்கிறது கண்டிப்பா நீங்க வளர்ந்த விதம் ஒருவேளை நீங்க வளர்க்கப்பட்ட முறை யாருமே உங்களுக்கு வழிகாட்டுதல் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை யாரும் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அல்லது நீங்க செய்யற ஒரு தவறை இது தவறு அப்படின்னு சுற்றி காமிக்க கூட ஒருத்தர் இல்லை உங்களை பொறுத்தவரை நீங்க எப்படி நினைச்சீங்களோ என்ன நினைச்சீங்களோ நீங்க அதை அப்படியே தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வந்திருக்கலாம் சிறு வயதுல சில சிறு தவறுகளை நீங்க செய்ய தொடங்கினீங்க வளர வளர அது பெரிதாய் மாறியது இப்போ நீங்க இந்த நிலைமையில இருக்கிறீங்க படுகுழியில ஆனால் இந்த நேரம் என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்குன்ற கேள்வி உங்களுக்குள் எழும்பினால் மிக சரியாய் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுகிறார் நண்பர்கள் இது வரைக்கும் நடந்ததை பற்றி யோசிக்காதீங்க இனிமேல் என்ன செய்யலாம் தீர்மானிங்க அதுதான் இந்த அருமையான நபர் செய்தார் அவர் வாழ்க்கை தொடக்கத்தினுடைய ஆரம்ப மோசம் ஆனா என்னைக்கு தேவனுடைய வாய்ப்பை பெற்றுக் கொண்டாரோ பிடித்துக் கொண்டாரோ தன் வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் தேவை நினைக்கு தீர்மானித்தாரோ அவருக்கான வழி முன் வைக்கப்பட்டது அவர் வாழ்க்கை மாறியது நண்பர்களே இந்த சாட்சி என் வாழ்க்கையும் கூட மாறணும் நான் மாற வேண்டும் என்ற ஒரு இயக்கத்துல யார் இருக்கிறீங்களோ மிக சரியா உங்களுக்காய் நீங்கள் மாற தயாரா இருந்தால் தேவன் உங்களை ஆசுவதிக்க சக்தி உள்ளவரா இருக்கிறார் நண்பர்களே இந்த சாட்சி பிற்பாடு நான் ஒன்றிணைவோம் ஜபத்திலே தேவன் உங்களுக்காய் உதவின் கரத்தை நீட்டும்படி என் பெயர் 
எனக்கு முப்பத்தி ஏழு வயதாகிறது நான் சொந்தமாக தொழில் செய்யக்கூடிய ஒருத்தன் நான் ரொம்ப ஒரு எளிமையான குடும்பத்திலிருந்து வந்தவன் எனக்கு பதிமூன்று வயது இருக்கும் போது இளம் வயதிலேயே நான் வேலைக்கு செல்ல துவங்கிவிட்டேன் என்னுடைய தந்தையினுடைய செலவில் அவர் உதவி செய்யும்படியாது ஒரு வழக்கு சொல் உண்டு அது எனக்கு பொருந்து நான் அப்படியே இளம் வயதிலேயே என் தந்தையிடமிருந்து வேலையை கற்றுக்கொண்டேன் எப்படி என்றால் ஒரு சிங்கத்தை கொன்று மறுநாளைக்கு இன்னொரு சிங்கத்தை கட்டி வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை போன்ற ஒரு வழக்கு சொல் இந்த சூழ்நிலையிலும் கூட எனக்குள்ளாக ஒரு ஒரு பார்வை இருந்தது நான் நன்றாக படித்தால் இந்த சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும் என்று நல்ல ஒரு வேலைக்கு செல்ல முடியும் என்று என் பெற்றோருடைய கஷ்டத்தை நான் பார்த்தேன் அவர்கள் போராடினார்கள் எனக்கு சிறந்த படிப்பை கொடுக்க அப்போது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது நான் இன்ஜினியருக்கு படிக்கும்படி அதற்காக நான் காலேஜுக்கு செல்ல வேண்டும் எனவே நான் வேலைக்கு செல்வேன் காலையிலே பிற்பாடு காலேஜுக்கு செல்வேன் அப்படியாய் படித்து நான் என்னுடைய இன்ஜினியரிங் படிப்பை கிராஜுவேஷனை நான் முடித்தேன் ஆனால் நாட்டிலே ஏற்பட்ட பொருளாதார பற்றாக்குறையினால் என்னுடைய நிலைமையானது மாறவில்லை என்னுடைய அப்ரண்டிஸ்லிருந்து நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ண வேண்டியிருந்தது பேசக்கூடிய அறிவு ஸ்பானிஷ் பேசக்கூடிய அறிவு மற்ற விதமான மொழிகளுடைய அந்த அறிவானது எனக்கு இருந்தும் கூட இந்த எல்லா விதமான கல்வி தகுதி மற்ற அறிவுகள் எனக்கு இருந்தும் கூட திறமை இருந்தும் கூட எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஏதோ ஒன்று குறையா இருப்பதை நான் பார்த்தேன் என் சொந்த பலத்தினாலே நான் போராடினேன் ஆனால் ஏதோ ஒன்று இல்லாத இருப்பதை நான் பார்த்தேன் என்னவென்று எனக்கு தெரியவில்லை அப்பொழுதான் ஒரு அழைப்பு வந்தது அதன் மூலமா என்னோட தந்தை ஆலயத்துக்கு சென்றார் நான் அவருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை பார்த்தேன் நான் அவருக்குள் சமாதானத்தை கண்டேன் அது என்னுடைய கவனத்தை ஈர்த்தது எனவே யூனிவர்சல் ஆலயத்துக்கு செல்லக்கூடிய அதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய என் தந்தையினுடைய அழைப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் நான் அங்கே சென்ற உடனே நான் ஒரு வித்தியாசத்தை பார்த்தேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாச நான் மற்ற நம்பிக்கையிலும் அதை சென்று தேடி பார்த்தேன் ஆனால் நான் அந்த நேரம் வரை அதை கண்டடையவில்லை அப்படியாக நான் என்ன செய்வது என்று கற்றுக்கொண்டேன் அதன் மூலமாக ஆசீர்வாதங்களை கைப்பற்றும் முடியும் எனவே என்னுடைய முதற் கணியில் நான் தேவனுக்கு உண்மையா இருக்க தொடங்கினேன் நான் தேவன் வித்தியாசமான ஒரு விதத்துல தேட ஆரம்பிச்சேன் அவரோடு கூட சேர்ந்திருக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் அதன் மூலமாக எனக்கான கதவுகள் திறந்தன அப்படியாத அந்த இடத்துல அந்த நிறுவனத்துல எனக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது நான் படிப்படியா அங்க வளர தொடங்க நடந்தது என்ன ஒரு தருணமானது வந்தது அங்கிருந்து என்னால் வெளியே போக முடியல என்ற மாதிரி ஒரு நேரம் அதாவது எடுத்தாலும் எட்டு வருட காலமா நான் அதே நிறுவனத்துல கம்பெனில பணி புரிஞ்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு திருமணமானது என்னுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்ல நான் இருந்தேன் ஒரு சௌகரியமான சூழ்நிலையில நான் வாழ்ந்தேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு தருணம் தான் எங்க வாழ்க்கை வந்து நிறுத்தப்பட்ட மாதிரி இருந்தது அதாவது ஒரு சராசரி வாழ்க்கை மாதிரி அதாவது தொழில் அதாவது வேலையில ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைமை அடைஞ்சிட்டு அதோட போதும் அப்படின்னு திருப்தியாக கூடிய ஒரு ஒரு மனநிலையில இருக்கிற மாதிரி எங்க வாழ்க்கை ஆயிடுச்சு எல்லார மாதிரி நாங்கள் எங்களுடைய கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்த தொடங்கணும் அப்படியாதான் பாத்தீங்கன்னா எங்க வழியில நாங்க தொலைஞ்சு போனவங்க மாதிரி ஆயிட்டோம் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்னோபால் மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய சம்பளம் வரும் ஏற்கனவே பிடிக்கு போக அந்த வருமானம் வரும் அந்த நேரம் கிரெடிட் கார்டு பில்லு கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் எங்களுக்கு அந்த தருணத்துல என்ன செய்யறது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அந்த நேரம் வந்து கடன் வாங்கி தான் வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை நாங்க வந்துட்டோம் பணம் கொடுக்கிற நிதி நிறுவனங்களை தேடி போனோம் ஏன்னா அங்க வந்து வட்டி குறைவா இருக்கும் அந்த நேரம் தான் என்னுடைய எதிர்ப்பானது எனக்குள்ளாக அந்த கொதிப்பானது தூண்டப்பட்டது ஏன்னா நான் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு ஆள் கிட்ட பணம் கேட்டு போயிருந்தேன் எங்களோட கூட நிறுவனத்துல பணி புரிஞ்ச ஒருத்தர் அவர்கிட்ட பணம் கேட்டு நான் போயிருந்தேன் பணம் வாங்குறதுக்காக கையெழுத்து போட போயிட்டு இருந்த போது ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தை வந்து நண்பர்கள் அதாவது சக தொழிலாளர்கள் மத்தியில ஒருத்தர் ஒருத்தர் பணம் கொடுக்கல் வாங்க சகஜமான விஷயம் நான் அப்படியே அவர்கிட்ட பணம் கேட்டு போன பொழுது அவர் என் என்னை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் அந்த நேரத்துல ஒரு வார்த்தை கேட்டார் நீ தசம பாக காரணா நீ அதுல உண்மையா இருக்கிறது கேட்டார் அவர் கேட்ட விதம் எப்படி இருந்ததுன்னா நீ தசம பாகத்துல உண்மையான ஒருத்தரா இருந்தும் கூட குறைவு படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்க நீ என்னன்னு பாக்கணும் அப்படின்னு அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள அந்த கொதிப்பை எதிர்ப்ப தூண்டியது ஏன்னா அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன அவமானப்படுத்துற மாதிரி நான் விசுவாசிக்கிற தேவனை அவமானப்படுத்துற மாதிரி அதுதான் எனக்கு வெட்கமான ஒரு நிலைமையா இருந்தது அவமானமான ஒரு நிலைமையா இருந்தது எதிர்ப்பா இருந்தது அதை குறித்து நான் ஜெபிக்க தொடங்கினேன் எனவே நானும் என் மனைவியும் ஜெபிக்க தொடங்கணும் ஒன்று சேர்ந்து தேவனிடத்துல ஒரு வாக்குத்தத்து நிறைவேறும்படி நாங்க உரிமையா கேட்டோம் நாங்க ஜபத்துல ஆண்டு கிட்ட சொன்னோம் எங்களை மனுஷனுக்கு ஆண்டு வரேன் ஆனா வானத்தினுடைய ஜன்னல் எங்களுக்கு திறக்கப்பட்டத மாதிரி நாங்க இன்னும் பாக்கல நீர் வாக்கு கொடுத்து தான் நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ எழுதப்பட்டது நிறைவேறணும் அப்படின்னு நாங்க கேட்டோம்
எனக்கு நினைவிற்கு அப்படியான ஒரு விசுவாசத்தினுடைய சிறப்பு பொருத்தனை சிறியவன் ஆயிரமாய் பெருகுவான் அப்படி இந்த மாதிரி ஆனா அந்த நேரத்துல இல்லத்துல ஆயிரம் இல்லை என் தசங்க பாகமா முதற்கணிய ஆயிரம் இல்லை ஆனா ஒரு எதிர்ப்பு எனக்குள்ள வந்து நான் தீர்மானிச்சு இதுதான் என்னுடைய குறைந்தபட்ச முதற்கணியா இருக்கும் ஆலயத்துக்கு வெளியில வித்தியாசமான முயற்சிகளை நாங்க ஈடுபட தொடங்கணும் தேவன் எங்களோடு இருந்தார் வெளியில தேவன் எங்களை கைவிடவில்லை எனவே கர்த்தர் எங்களுக்கு பதில் கொடுத்தார் எங்களால தெளிவாய் பார்க்க முடிந்தது கர்த்தருடைய கரம் எங்களோடு இருந்து செயல்பட்டது புதிய வாய்ப்புகள் புதிய வழிகள் எனக்காக திறக்கப்பட்டது இன்னொரு நிறுவனத்துக்கு நான் போகும்படியான ஒரு வழி திறக்கப்பட்டது நான் அந்த இடத்துல இந்த கம்பெனியில் சூப்பர்வைசர் எல்லா லத்தீன் அமெரிக்கர்களுக்கும் அந்த கம்பெனியினுடைய அந்த செக்ஷன்ல நான் பொறுப்பான ஒருத்தனா இருந்தேன் இன்னைக்கு எங்களுக்கு எங்களுடைய சொந்த கம்பெனி இருக்கு தேவன் எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கார் ஒரு கோடியே அறுபத்தஞ்சு லட்சத்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு கான்ட்ராக்ட் சைனால இருந்து எங்களுக்கு கிடைச்சது இது நடைபெற சாத்தியமே கிடையாது காரணம் ஒரு நிறுவனம் தேவை கம்பெனி வேணும்ன்ற கனவு எங்களுக்கு இருந்தது ஆனா அதை எப்படி வந்து தொடங்கணும்ன்ற எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியாம இருந்தது தேவன் எங்களுக்காக அந்த கதவுகளை திறந்தார் நான் சொல்லணும்னா உண்மையிலேய வானத்தினுடைய பலகணிகள் ஜன்னல்கள் எங்களுக்காக உண்மையில திறக்கப்பட்டது இன்னைக்கு நாங்க வெளிநாட்டு மக்களுக்கும் சேவைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் உலகம் எங்கிலும் நாங்க அப்படியா பிரயாணம் போறோம் தற்காலிகமா நாங்க மெக்சிகோ போயிருந்தோம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுக்கு நாங்க பிரயாணித்திருந்தோம் சீனாக்கு போயிருந்தோம் அர்ஜென்டினாக்கு நாங்க போயிருந்தோம் கொலம்பியாக்கு நாங்க போயிருந்தோம் ஒன்று சேர்ந்து பிரயாணிக்க கூடிய அந்த வாய்ப்பு எங்களுக்காக கிடைத்தது அதே போல என்னுடைய தொழில் செய்யும்படியா அதே போல எங்க திருமணத்தையும் பார்த்து கொள்ளும்படி இன்னைக்கு எங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்கு இரண்டு தலம் உள்ள வீடு இருக்கு ஹைட்ரோ மசாஜோட கூடிய வீடு இது எங்களுடைய கனவு வீடு இரண்டு கார்கள் எங்களுக்கு இருக்கு ஒரு கார் வெளிநாட்டுல இருந்து இறக்குமதி செய்தது மற்ற முதலீடுகளும் நாங்க செய்திருக்கிறோம் நிலங்கள் முதலீடு செய்திருக்கோம் மற்ற சொத்து மதிப்புகள் எங்களுக்கு உண்டு இது எல்லாமே தேவனுடைய கரத்தின் வேலை எல்லாவற்றுக்கும் மேல் ஆலயத்துக்குள்ள நான் பெற்றுக்கொண்ட முதல் ஐஸ்வர்யம் பரிசுத்த ஆவியானது அவர் தான் முதலும் முக்கியமுமானவர் ஒரு மனுஷன் கண்டடையக்கூடிய மாபெரும் பொக்கிஷம் அவர் தான் தேவனுடைய செடிப்பானது எங்களுக்குள் இருக்கிறது அதுதான் அவருடைய பரிசுத்தாவி அவர் எங்களுக்குள்ள அசைவாடும் பொழுது இந்த உலகம் தேடி செல்கிற இந்த சமாதானம் எங்களுக்குள்ளாக எப்பவுமே இருக்கு இது இசையினால பொழுதுபோக்குனால பாட்டினால பாடல்னால வருவது கிடையாது இது எங்களுக்கு தெரியும் பரிசுத்தாவினால் தாமே கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒன்று தேவனை சோதித்து பாருங்கள் அவரை தாமே அதை சொல்லி இருக்கிறார் நாங்க அதை செய்தோம் அவர் வார்த்தை சொல்லப்பட்டது இதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் இது அவருடைய வார்த்தை அப்பொழுது நான் வானத்தின் பலகனைகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் ஆசீர்வாதத்தை வரிசைக்க மாட்டேனோ என்று அதனால் என்னை சோதித்து பாருங்கள் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் எனவே நாங்கள் அதை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அளவு ஆசீர்வாதம் எங்களால சேர்க்க கூட முடியாத அளவுக்கு அவர் எங்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த ஆசீர்வாதங்களை அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் கூட இது சாத்தியமாகும் தேவனை சோதித்து பாருங்கள் தேவன் ஒருபோது தம் வார்த்தையிலே தவறுவது இல்லை ஒருவேளை ஏதாவது ஒன்று தவறுகிறது என்றால் அது நம்முடைய பகுதி மாத்திரமே ஆனால் நாம் நம் பகுதியை ஒழுங்காய் செய்வோமானால் உலகத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியிலேயும் அப்போது கண்டிப்பாய் தேவன் பதில் கொடுப்பார் ஏனென்றால் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஜபம் தேவனுடனான நம்முடைய தொடர்பாகும் நீங்கள் சாட்சிகளை பார்த்தீர்கள் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது தயவு செய்து கண்களை மூடியிருங்கள் ஜெப நேரத்திற்காய் நாம் நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம் சர்வ வல்லமையான தேவன் இந்த சமயம் இந்த சாட்சிகளை கேட்ட மக்கள் இந்த ஜபத்தை யாரெல்லாம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு நீர் வாய்ப்பு கொடுக்கிறீர் எனக்கும் ஒரு மாற்றம் தேவை நான் இனி இப்படிப்பட்ட ஒரு நபராக இப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை செய்கிற ஒருவராக இருக்க விரும்பவில்லை என்று இவர் இந்த நேரம் இந்த ஜபத்தில் உமக்கு தன் உள்ளத்தை திறப்பாரானால் சற்று முன்பு சாட்சி கொடுத்த மக்களுக்கு நீர் என்ன செய்தீரோ அதை தாமே இந்த நபருக்கு நீர் செய்யும்படி நான் கேட்கிறேன் தேவன் இந்த மாற்றத்தினுடைய ஞாயிற்றுக்கிழமையில் இவர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு முழு மாற்றம் ஏற்படும் பட்டு உங்களுடைய உதவின் கரம் இந்த நேரம் நீட்டப்படும் எங்கிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை யார் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த ஜபத்தில் யார் விசுவாசத்தை இணைத்தாலும் பரிசு தாவி தாமே அவர்களை தொட்டு அவர்கள் செய்ய வேண்டியதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவாராய் நான் இவர்கள் மீது உன் சமாதானத்தை அறிக்கை செய்கிறேன் உன் பிரசனத்தை அறிக்கை செய்கிறேன் நான் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் தேவன் 
இயேசு கிறிஸ்துவின் சர்வ வல்லமையான பெயரால் ஆமேன் அன்பர்களே இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை கருத்தர் கொடுத்த எல்லா வாய்ப்பும் உங்களுக்காக மாற வேண்டும் என்று நீங்க விரும்பினால் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணி நீங்கள் எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர் நாள் இதே நேரம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திக்கும் வரை தேவன் உங்கள் அனைவரை ஆஸ்வதிப்பாராக கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பதற்கு மிக்க நன்றி கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடும் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் மறந்து விடாதீர்கள் எங்களுடைய எண் ஒன்பது மூன்று எட்டு நான்கு ஆறு மூன்று எட்டு ஏழு மூன்று எட்டு நன்றி